Bonjour à tous et bienvenue pour la chaîne du mode pro team sur Tour de France 2020. Très heureux de vous retrouver suite de notre Paris Nice 2023. Aujourd'hui, on commence avec la première étape Vichy. Pélussin, 211 km, c'est une étape vallonnée bien sûr. Regardez la fin d'étape, on la connaît bien, celle-ci elle est très dynamique. On va devoir avoir du punch en fin de course. Gardez bien sûr de l'énergie, mais avec Roglic, ça devrait aller. Hein. C'est quasiment le meilleur coureur du jeu quand même, hein. on est bien. Roglic conserve le maillot jaune, Pogacar finir sur le podium, Michael Matthews le top 10, Bardet le top 5, Rui Costa on va le faire sortir aujourd'hui hein, je pense, il doit conserver le maillot à poids, Barguil finir dans le top 10 et Gaviria conserver le maillot vert, il n'y a pas de souci. il me semble qu'on a combien 151 points, ouais on doit être largement au-dessus des autres, mais euh, on va continuer à sprinter hein, et à prendre un maximum de points, évidemment il n'y aura pas de victoire pour lui aujourd'hui, ce sera plus je pense pour Roglic ou Michael Matthews. On verra, c'est un profil qui lui correspond mieux. On fait sortir en tout cas Rui Costa pour aller récupérer les points de la montagne. Et éventuellement, je dis bien éventuellement, si on y arrive, si on arrive à sortir, jouer le classement de la combativité, ça pourrait être cool. Bonjour à toutes et à tous. Le circuit d'arrivée et son approche risquent bien de mettre au supplice un bon nombre de coureurs. Avec des difficultés répertoriées régulièrement dans les 60 derniers kilomètres, il faudra des qualités d'endurance et d'explosivité pour espérer bien figurer aujourd'hui. Un final animé en perspective. Tout à fait mon cher. Allez, départ de Vichy, on fera sortir Rui Costa tout de suite. On aura donc trois étapes aujourd'hui, vous l'avez compris, un joli programme. Étape de ballon, contre la montre, solo. Il me semble hein, que c'est du solo, que c'est pas en équipe. Ouais, ça doit être solo. Donc c'est bon pour Roglic, hein, qui est excellent contre la montre. Et ensuite, une étape de plane, donc là plutôt effectivement pour Fernando Gaviria, notre sprinter qui, bah, qui a fait cette preuve. Hein. Par contre, c'est vrai que sur une étape comme celle-ci, peut-être que par rapport à Michael Matthews, il va être plus fatigué, c'est même sûr et certain. D'accord, j'étais bloqué sur le côté, j'ai pas compris. Bon, tant pis, on, on reste avec Stefan Kung et, euh, et Rosetto, j'ai pas compris là. Ouais. J'ai encore eu une, une sauvegarde malencontreuse. Un temps de chargement en plein milieu. Attention, un kilomètre du sommet de cette côte de cheval Rigon. Et on va bien sûr faire le sprint. Il y a Simon Clark, Calmejan, Valgren. Il y a du monde de peloton et vraiment pas loin derrière. Hein. On est quand même bien enfermé. Et après, de toute façon, on va retrouver le peloton. Hein. Allez, 300 mètres en sprint. Simon Clark, il est très fort au sprint, on le sait. Mais Rui Costa sur l'impulsion, sur l'accélération, très très fort. Allez, on prend les premiers points de la journée. Deux points en plus pour le Portugais. C'est parfait. Alors bien sûr, je ne collabore pas. On va rester sur suivre les attaques. Ensuite, on va se mettre plutôt sur Fernando Gaviria. On voit c'est lui, hein, effectivement, sur ce genre de profil, qui a le plus de mal dans l'équipe. Hein. Michael Matthews, ah bah lui, il se sent très très bien. Forcément. On jouera le sprint sans aucun souci. Je ne prends pas de relais à l'avant. Ils sont qu'à 6 secondes. Hein, ça sert à rien. Et donc là, on va juste assurer pour l'instant un tempo minimal. Allez, on se place bien parce que, ouais, il y a une petite bosse. On n'a pas envie de se faire piéger. Regardez, ça attaque, il me semble, dans la bosse, là. C'est pas vraiment un profil pour Gaviria. Je me suis fait un peu coincé derrière. C'est pas Jojo. Ouais, c'est pas le meilleur sprint pour Gaviria, quand même. Calibi One qui préfère les bosses à Gaviria. Bateau Trentino aussi, hein, il adore. Ouais, on n'a pas le punch. On va être derrière Calibi One. Mais c'est logique, hein. Viviani, Colbrelli, Sagan, ouais c'est plus pour eux quand même. Hein. Bon on va prendre quelques points mais c'est pas fameux, on va prendre 8 points. On rentre dans la dernière partie de course, les montagnes russes. On commence par la côte de Trèves, 1,4 km, 5 points à prendre. Nous ne sommes que deux, hein, avec Diego Rosa et Rui Costa. Allez, 5 points bien sûr ça vous intéresse. Alors on sait qu'on n'ira pas au bout hein, aujourd'hui, hein. c'est le peloton qui euh, c'est un leader qui euh, gagnera. Mais en tout cas on prend quand même quelques points montagne. C'est intéressant, et euh, voire limite, on pourrait assurer comme ça le maillot à poids jusqu'à la fin de la compétition. Même s'il me semble qu'il y aura des cols première catégorie hein, qui arriveront, euh, il me semble, dans la dernière étape. Donc forcément, jusqu'au bout, ce sera, je pense, disputé. Allez, Rosa qui va lancer son sprint. On y va nous aussi. Allez, Rui Costa qui va remporter le sprint. C'est Rui Costa, bien sûr. 5 points, 3 points pour Diego Rosa qui était quand même assez costaud. Mais ça ne suffit pas. Allez, je prends pas de relais. Il y a encore 45 secondes d'avance, Gaviria pour l'instant qui tient bon, mais est-ce que Gaviria va tenir jusqu'au jusqu dernier sprint intermédiaire Là on se demande, on sait qu'il n'ira pas au bout, mais est-ce qu'il va tenir jusqu'au sprint intermédiaire On va voir, parce qu'ensuite c'est un première catégorie quand même, il est déjà limite sur le second, donc le premier euh, j'y crois pas trop, hein, tu vois. En tout cas la Rui Costa, il se dépense, hein, il va être vraiment fatigué pour la fin de la course, c'est sûr et certain. Le peloton est maintenant groupé. Allez le sprint bientôt de Rui Costa, je suis pas sûr que les autres vont le jouer, mais pour assurer le coup... Le sprint tout de même. Non, il ne le joue pas. Allez, tranquille. Tranquillou, tranquillou. Première catégorie, c'est nouveau 10 points. On a assez de points pour le Et alors, point. on a assez de points d'avance, effectivement, pour aujourd'hui. Mais est-ce aujourd qu'on ne... est qu peut encore le perdre Même sur les prochaines étapes, je me demande. Hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Hein. Au fur et à mesure, on prend tout, là. Euh... 
tout va bien pour nous. Hein. Allez, on assure un tempo minimal pour l'instant. Gaviria tient bon, il restera un cold seconde catégorie. Le petit Ben Swift devant qui prend des relais, on est à 500 mètres. Alors ce que je fais par contre, c'est que je vais ravitailler Gaviria parce que regardez, il est limite, limite, limite. J'ai un peu peur. Ah, je sais pas s'il si va pouvoir sprinter là. Je sais pas s'il si va pouvoir sprinter juste après, c'est une bonne question. Allez, en parlant de sprint, on passe devant Ben Swift. Il est lâché. Est finalement Et Grenoble Gun qui est lâché. Très bonne nouvelle. <rire> Ça c'est fait, mais c'est normal, hein, vu ses stats. Euh... Bardet qui prend 3 points. Ah, surprenant. Et tout de suite, on passe sur, euh, sur Gaviria. Bon, je suis pas sûr qu'il va pouvoir jouer, euh, jouer les points. Là, sur le prochain sprint, c'est un peu limite pour lui. Il a pris tout son gel bleu. On va voir comment ça se passe. Mais, euh, mais clairement, c'est pas gagné. Hein. Ah, clairement. Euh... Ouais, faut qu'il consomme son gel rouge aussi. Hein. Qu'il consomme son gel rouge. Euh... Est-ce que vous pensez qu'on peut jouer le sprint Là, c'est un peu dur pour lui. Pour Mathieu, pas de problème. Course, mais pour euh, Gaviria. Euh... Et c'est pour ça que j'aurais préféré limite euh, avoir un sprinter euh, comme Michael Matthews. Steve Sagan, c'est le meilleur compromis, je pense, en vrai. Allez, 1,5. On va le jouer avec Matthews parce que Gaveria, ouais, il peut pas le jouer du tout. Hein. Impossible. Le second sprint intermédiaire Allez, va bientôt être lance mon grand. J'ai pris mon gel, c'était pas le moment. Gaveria, regardez, il a tenté de le faire, mais il a pas eu assez de punch. C'est ce que je disais. Il Michael Matthews qui le tente, du coup. On a le remplaçant. Oh, Michael Matthews Attention, Oh, pas loin Colbrelli qui passe juste devant On récupère quand même 10, 17 points, c'est cool C'est cool, c'est cool Et Attention parce que devant, euh, ouais, du coup, il y a Yates qui est là, qui a fait le sprint. On va se méfier parce qu'ils sont à 32 secondes déjà. Ouais, la faut reprendre les mecs, hein. La faut reprendre, ça va pas du tout. On va voir comment ça se passe. Ouais, faut faire attention parce que là, on arrive dans la partie finale, hein. Déjà groupé Bah dis donc ça n'a pas mis longtemps. Hein. Donc, euh, ouais, les autres devraient résister. Là, on passe sur au glitch parce qu'on arrive à la fin de la course. Donc, maintenant, on n'a plus grand chose à jouer. Peut-être Ricosta, remarque s'il peut. Euh... Non, non, Ricosta, il a, il a plus de pêche là où on se met avec au glitch. On va avancer. Faire la 17 km de à l'arrivée. Je préfère bien me replacer à l'avant avec le maillot jaune. Après, c'est un contre la montre. Hein. Ce sera beaucoup plus rapide. Et après, de la plaine, pareil. Hein. Ça va aller assez vite. C'est la, la grosse étape de la journée, je pense. Avec ce final, vraiment, Michael Matthews qui est devant, qui... Vraiment, c'est l'un de mes hommes, c'est l'un de mes coureurs préférés large. Hein. Alors, Gaviria, il l'a tenu, tu vois, mais je lui aurais fait faire le sprint, ça aurait... J'aurais pas pu le gagner, quoi. J'aurais eu un manque de barre rouge. Allez, on va avancer gentiment. 5 points, est-ce que Rui Costa peut aller les prendre, à votre avis Il essaye de sortir, attention Je pense pas, hein. là, je pense qu'on va se concentrer maintenant sur... Euh, sur le principal. Le peloton est Allez. à 2 km du On va se concentrer. On va rester à l'avant. Tiens, on va accélérer. On va accélérer, on va rester avec les hommes devant, c'est-on jamais s'il y a un écart. Hein. C'est on jamais s'il y a un écart important, j'ai envie d'éviter de me faire piéger. Je pense que vous pouvez me comprendre. Allez, 1,1 km, 5 points à prendre. Le coureur qui franchira en tête on va rester tranquille. Dylan Tons qui attaque, attention, Tim Wallens, il y a du monde. On va pas les laisser partir. Hein. Par contre, j'espère que les autres y suivent bien. Ouais, j'espère que les autres y suivent bien. Pas non plus que toute mon équipe soit détachée dans cette montée, ce serait dommage. Donc je fais attaquer personne. Je sais pas si Rui Costa il peut aller chercher les points. Je, je suis un peu. Il est où Je pense qu'il est trop derrière. Non, il est trop derrière. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On reste sur cette même stratégie. C'est qui qui euh, tente d'y aller C'est Katowski Allez, là on peut juste suivre. Pas la peine de se mettre en danseuse, ni rien du tout. Riboto Gran qui avait l'air un peu limite, limite. Bon, Katowski qui va prendre le, les 5 points, mais je vais en prendre 3. Et Katowski qui s'en va, hein, par contre. Hein. Ouais, faut le poursuivre. Hein. Faut le poursuivre. C'est pas Molema devant Je crois que c'est Molema devant. Hein. Bon, rassurez-vous, on a une bonne équipe. Hein. Je ravitaille tout le monde et mon équipe va les rattraper. Hein. Allez, Michael Matthews qui envoie. Avec Mathieu, qui on voit qui en garde un peu de côté quand même pour le sprint. Hein. Il reste 3 km et personne bien envie d'y aller quand même. Parvenu à prendre Allez, je vais y aller avec Kato. J'y vais avec Kato, les gars. Parce que là, il va nous surprendre. Kato va nous surprendre, ça va être terrible. Allez, prends ton gel rouge là pour le sprint final parce que Kato il va nous déposer sinon. Je prends le gel rouge, je suis devant Katowski, on a pris une petite longueur d'avance, ça va se jouer au sprint, Katowski on sait qu'il est plus rapide peut-être que Roglic, on lance le sprint avec Roro, allez le sprint de Primoz Roglic, face à Katowski, victoire peut-être, oui, Diego ici juste derrière, victoire de Primoz Katowski, euh de Primoz Katowski, <rire> de Primoz Roglic, n'importe quoi, j'ai fait un mix des deux.
<rire> et non, bah, je suis content parce que je pense que Pogachar il a peut-être repris du temps sur David Godu. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et oui, on prend encore un tout petit peu d'avance hein, sur nos adversaires, sauf Diego Ulissi qui a réussi à revenir. 0 secondes, 7 secondes sinon pour Adam Yetz, Tim Wallens, Katowski et les autres. Comme Utsenko, Kalnaman, Dan Martin, Charman, Michael Matthews qui est 11ème, c'est beau ça. Eh ouais, magnifique. Donc classement général, Roglic a 36 secondes de Charman. Très très bien. Bah je suis content. Bardet est 15ème, bon c'est vrai que nos autres euh, coureurs sont pas vraiment très très bien placés. Pogacar est dans le top 20, 2 minutes 02. D'ailleurs, maillot blanc, donc c'est toujours David Godu. Hein. Je pense pas qu'on a pris d'avance finalement parce qu'il a réussi à revenir. Euh, maillot à poids, on est large, 34 points. Maillot vert, on est pas mal, mais attention, pas si large que ça, 159 points. Maillot blanc avec David Godu, 16 secondes. Si on a récupéré un petit peu, on a récupéré un petit peu de temps, 16 secondes de prix, c'est cool. Faut qu'on continue, faut qu'on qu achève David. Mais ça va être dur, hein, parce qu'ils sont assez euh, équivalents en termes de notre montagne. Pogacar un tout petit poil au-dessus, après ça dépendra de la forme. On est devant à 1 minute 15. Et le classement d'accompagnativité, on a gagné 10 places avec Rui Costa, on est maintenant deuxième. On peut le faire, peut-être qu'on peut aussi gagner ce classement, ce serait génial. Moi je me fais plus d'inquiétude pour le maillot blanc, parce que David Gaudu, on le sait, il est très costaud et je suis limite déçu de ne pas l'avoir repris cette saison. Moi bon, j'avais envie de changer. Puis Pogacar, c'est vrai que niveau stat, normalement, il est un petit peu au-dessus. Eh oui Allez, prochaine étape. Contre la montre. Long chrono au programme aujourd'hui. C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. Compte tenu de notre avance au classement général, il va falloir se donner à fond si on veut conserver le maillot. Allez, on doit faire le meilleur temps. C'est évidemment Roglic dans mon équipe qui peut faire le meilleur temps en terminant en moins de 24 minutes 58. Pogacar, 25-48, 25-52 pour Matthews. 26-27, bon, c'est pas la spécialité, on le sait de Bardet. Gaviria, 27-59, encore moins, il déteste le contre-la-montre. Barguil, 26-58 et 26-04 pour 8 Costa. Et bah écoutez, bien sûr, logique, on prend Roglic. En plus, c'est le leader, donc euh, évident. On accueille maintenant le leader de cette épreuve au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps et conserver son maillot. Allez, on le courage Alors c'est Chris Froome hein, qui a le meilleur temps pour l'instant final. Par contre, on le voit au niveau du temps intermédiaire, c'est Juan Dennis hein, qui est devant. Hein. C'est pas étonnant, c'est celui qui a la meilleure note contre-la-montre. 4 secondes devant Chris Froome. C'est l'homme à battre aujourd'hui. Et on sait que Roglic, il peut le faire. En tout cas, il fait partie de ceux qui peuvent le faire. On est en bonne forme, alors c'est pas une super forme, mais une bonne forme, c'est déjà bien. Du coup, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen de faire quelque chose, de tout faire exploser aujourd'hui, de prendre encore plus d'avance. Attention, 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 là, il faut freiner par contre dans ce virage, je m'en souviens. Allez, relance mon grand. Pas de position contre la montre, par contre, ouh, la petite erreur là. La petite erreur, fallait pas repasser en position contre la montre. Fallait rester euh, bien en mouvement. Libre de nos mouvements parce que c'est vrai que quand t'es en position CLM, on peut pas prendre les virages comme on veut. Allez, Ça c'est clair. Il faut surtout bien que je pense à y repasser en position contre la montre à chaque fois qu'on l'enlève parce que <rire> ça m'est eu arrivé d'ailleurs sur, cette... sur ce contre la montre là, il me semble la, pre Allez, la première fois, d'oublier de repasser en bonne position. En ah ouais, les petits virages à la con là. Oh là, mon Dieu. Oh, quelle horreur ces virages. Bien. Bien, bien, bien. C'est pas trop mal passé ça. C'est pas Allez, trop mal passé. On garde bien du rouge hein, pour le faux plat. Et je vous rappelle que quand on est dans cette position contre la montre, la barre rouge elle descend au fur et à mesure quand même. On précise. Allez, allez, garde bien la position. T'inquiète, je garde la position. Objectif 1359, donc ouais, on est en dessous de l'objectif intermédiaire de Juan Denis hein, finalement. Hein. Ça veut dire qu'on peut le battre. Hein. Ça veut dire que le jeu projette que Roglic tu gagne l'étape. Bah dis donc, <rire> tu, tu donnes envie hein. Mais tu fous une pression aussi quand même mon grand. Tu fous une pression. Allez. Voilà, très bien. Ils sont contre la montée, on passe bien dans, le, dans ces petits virages. Ça fait plaisir. Pour l'instant, je ne touche à rien. Tant que ça fonctionne... On reste comme ça. Peut-être que j'aurais dû relancer un petit peu l'allure, mais j'ai un peu peur après de avoir de barre rouge. C'est ça le souci. Allez, Et je ne lâche rien, là je suis à fond. On peut pas aller plus vite avec Roro. En tout cas, j'aime bien passer avec cette vue-là. Hein. Franchement, euh, soyez contre la montre, c'est les seules étapes avec lesquelles hein, je trouve que ça a un réel intérêt. Je trouve que ça, que ça fonctionne mieux, que ça simplifie même le, les manœuvres. Parce qu'on voit, on voit beaucoup mieux. On arrive au premier pointage intermédiaire. Allez, pointage intermédiaire, on, on y va. Ouais, je peux, je peux guère faire mieux en vrai. Hein. Charman qui est passé premier apparemment. 
Charman qui est premier, ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on va faire les 13-59 Ouais, je pense. Et oui, 13-52, on est premier à 7 secondes d'avance. Énorme. Je joue la gagne, effectivement. Allez, Allez on contre la montre. La cuvette, ouais, voilà, tu vois, c'est pour la cuvette hein, que j'ai gardé du rouge. Hein. C'est pour la cuvette. Allez, on balance un petit peu. On balance un petit peu. On repasse en position. Euh, il me semble qu'à la fin ça remonte aussi. Ça va descendre pendant quelques kilomètres. Ouais, il me semble qu'à la fin ça remonte et là que dans la descente il faut passer en, en aéro. Finale. Évidemment c'est le contre la montre le plus technique du jeu pour l'instant de ce que j'ai vu. C'est vrai hein. Contre la montre le plus technique on a un petit peu d'avance. C'est ça qui me rassure aussi. Voilà par exemple on fait attention. On se dirige correctement. Dans les descentes faut se méfier. Il y a moyen peut-être de se taper une aéro hein. Attention, le virage dangereux. Pas de position CLM là, c'est trop risqué. On retente à chaque fois. Je sais pas si j'accélère suffisamment, mais en tout cas. On relance. Ok. Ouais, si, il me semble que le final c'est vraiment en montée quoi. À la bosse finale, mais c'est même pas une bosse mon gars, c'est une montagne. Ah ouais, mais fallait peut-être garder du bleu. C'est pour ça aussi. Non, c'était pas à cause du rouge en fait. Ouais, c'était pas à cause du rouge que, que j'avais des soucis sur la fin. C'était à cause du bleu. J'avais oublié ce petit détail. On risque de tomber en défaillance là sur la fin. Aïe aïe aïe. Ah ouais, on risque de tomber en défaillance. Ça c'est terrible. Aïe aïe aïe. On va finir en défaillance. Vas-y, reste comme ça, tranquille. Ah ouais ouais. La défaillance me guette, mesdames, messieurs. La défaillance nous guette. Je pense que j'ai mal géré. Important, on avait de l'avance hein, sur le premier, mais. Ah là là, ça va être la défaillance Non S'il te plaît, continue Est-ce qu'on va réussir à être dans les temps Ah, on est en défaillance jusqu'au bout 24-58, vas-y, 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 vas-y Je pense c'est bon, je pense c'est bon, mais c'est chaud. On a perdu énormément de temps, j'avais oublié la barre bleue, mais oui J'avais oublié la barre bleue Est-ce qu'on a gagné Je pense que oui, mais franchement... Ah, le final en défaillance C'est ça, j'ai trop envoyé, j'ai trop envoyé. Et dans la descente, j'ai pas assez fait d'aéro. Dommage. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune, c'est une journée parfaite. Eh ben écoutez, même en foirant un petit peu notre contre la montre, on est large devant. Hein. Ah, y a pas de problème. Hein. Mais il est où, Juan Denis Mais non Ah, oh, il a calé Il est 14 e D'accord. Bon, bah très bien. Euh, 18 secondes de Charman, Adam Yetz, Chris Froome, il est quatrième. Ok. Ouais, je pensais que... Il faut dire que le final, ouais, c'est une bosse, donc c'est un peu moins pour lui. C'est vrai, faut être un petit peu grimpeur, quoi. Bon, bah je suis content. Là, on prend encore plus d'avance. 54 secondes de Charman. Charman qui est vraiment le deuxième meilleur, hein, de euh, ce Paris-Nice. Et il est en super forme, en plus. Hein. Adam Yetz, Tim Wallens, Valverde Woodpools, Pierre Latour, le français. Premier français, hein, de hein, ce Paris-Nice. C'est bien joué, Lutsenko, Kelderman, Ergobeto Uran, Molema qui est 11ème quasi dans le top 10. Mayo Apua, Serui Costa 34 points, bon le reste ça bouge pas. Hein. Et par contre regardez, Pogachar avec le contre la montre, il passe devant David Godu. Bravo monsieur, 6 secondes d'avance pour Pogachar. Ça c'est cool, hein. ça c'est cool, il nous reste plus que le classement d'accompagnativité et on est bon. Bon attention, il y aura encore d'autres étapes à jouer qui seront importantes pour le maillot blanc, évidemment. Allez maintenant étape de plaine. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On est en mesure de s'imposer. Je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape, les gars Alors, ce serait peut-être pas mal de ressortir avec, euh, avec Rui Costa, mais le problème, c'est que je préfère sortir demain. Il y a peut-être plus de points, non Bonjour à tous, si le début d'étape vallonné sera une belle occasion pour les baroudeurs de prendre le large et d'envisager une victoire d'étape, ils devront toutefois unir leurs forces le plus longtemps possible, car les équipes de sprinteurs tenteront sûrement de les rattraper dans un final plus à leur convenance. Alors attention, quand je dis qu'il est en forme, c'est au niveau de son énergie, il avait la barre bleue complète. Par contre c'est vrai, au niveau de sa forme du jour, bah, il est qu'en normal. Dommage, ça aurait été mieux si c'était une super forme. Allez on observe, ça va attaquer dans quelques instants. 
On va essayer d'aller chipper les points de la montagne. Alors, c'est pas garanti parce que Ovalgran, oh, encore ça, une fois, ça tout le temps en lui. Hein. Et euh, c'est pas garanti parce qu'au milieu, on a un sprint intermédiaire. Ça, c'est inquiétant parce qu'en général, c'est signe que le peloton va peut-être pas vouloir nous laisser filer. On verra. En tout cas, on va essayer de reprendre vite de la barre rouge. 30 secondes, bon, ça va. 30, 30 secondes, c'est bien. Si, j'ai l'impression que ça nous laisse filer. Si, si. Très bien, 45 on secondes. En fin de tour, les gars. Pas de problème. Eh bah écoutez, euh, ça passe euh, comme papa dans ma main. Plus d'une minute. Impeccable. 800 mètres du sommet, 5 points à prendre dans ce col de l'Ebro. Le bro ou l'Ebro 5,3 km à 5,8% de pente moyenne. Et là, on est bien avec Rick Costa. Hein. On a réussi à faire un petit trou, on est à 3 minutes du peloton. Alors, des fois, ça baisse, des fois, ça monte. Allez, tout de suite, on lance. 300 mètres. Donc, Aizaguer qui va tenter. Mais Rui Costa encore une fois très 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 puissant Rui Costa qui va s'imposer Prendre les 5 points le maximum Super Ensuite on aura le sprint donc on va tout de suite passer mesdames messieurs sur. Euh, Est-ce qu'on prend des relais ou pas là On est comment 35 Ou ouais, si on va continuer à prendre des relais On passe sur euh, Gaviria qui va donc jouer le sprint intermédiaire S'il y parvient Et c'est vrai qu'il vaut mieux prendre un mec comme Michael Matthews Ou euh, Peter Sagan hein. J'ai voulu essayer quand même pour une fois de prendre un mec qui était seulement bon, enfin qui a été exclusivement, tu vois, bon en sprint, comme Gaviria. Bon, il est pas mauvais en pavé aussi, mais bon, c'est pas ce que je lui demande vraiment, vu que j'ai Wood Van Aert hein, derrière. Mais euh, non, je lui demandais vraiment une grosse pointe de vitesse, ce qu'il a. Mais le souci, c'est que dès qu'il y a un petit peu de boss, il est plus là. Et donc finalement, c'est moins pratique qu'un Peter Sagan ou un Michael Matthews, clairement, qui tiennent plus longtemps. Et voilà, Rui Costa qui se va voir au sprint encore, tu vois. Dès que je le laisse tout seul devant... Il n'y a rien à faire, il se fait distancer. C'est immonde. C'est euh, c'est horrible. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Quoi que non. Des, des fois ça passe, tu te demandes comment. <rire> c'est vrai en plus. Allez, le sprint, attention de Fernando Gaviria. On va le tenter. On se place correctement, s'il vous plaît. On lance. Ah, J'aurais pu lancer avant. J'aurais pu lancer bien avant. La figure de proue du cyclisme Allez. Roman eh ben non, j'aurais dû lancer bien avant. Aussi bien sur les et on va être euh, peut-être devant Arnaud Desmar, je suis même pas sûr. Et non, on est juste derrière, 5 points. C'est pas terrible, hein, mon chat Gaviria. Hein. Tu pourrais faire mieux, j'espère qu'on va gagner aujourd'hui. Hein. J'espère qu'on va, qu va se rattraper vraiment sur le sprint final, hein, parce qu'on n'est pas bon. Hein. Franchement, on n'est pas bon. 700 mètres hein, du sommet du col de Saro. Encore 5 points à prendre. À nous de jouer 400 mètres, accélération, maintenant de Rui Costa Ah c'est beaucoup plus simple que dans la première saison euh, où les mecs partaient au kilomètre, c'était plus dur à gérer les sprints Là maintenant, euh, franchement, easy pour le maillot quoi, il hein, n'y a aucun problème Attention, 1,3 km, 8 points à prendre et je me fais encore enfermer mais c'est pas possible Allez, je suis loin hein, putain je suis très très loin Oh, oh, ah non, j'ai passé de barre rouge, j'ai passé de barre rouge J'ai passé de rouge, c'est terrible j'ai coincé Kalibi One J'ai coincé Kalibi One <rire> Oh mon dieu Matteo Trentin, Colbrelli et Gaviria. Christophe derrière, Kalibi One, le pauvre qui a été coincé par, euh, par mon Fernando. Et devant, bah, on a gardé Costa, c'est bon. Alors ce que j'ai fait, je vous le dis, c'est que Costa devant, je l'ai fait attaquer. Comme ça, je suis sûr au moins qu'il n'a pas de retard. Parce qu'à chaque fois, le mec devant, il a du retard. Il se fait décrocher au sprint et c'est euh, super énervant. Pauvre Kalibi One quand même que j'ai bloqué là. 1 km hein, du sommet du col du pointu et pour l'instant, le peloton n'a pas repris l'échappée. Je me demande d'ailleurs si ça va arriver. Hein. Je pense que l'échappée peut aller au bout aujourd'hui. Ouais. Il y a quand même une grosse échappée de 6. Allez. On va sprinter avec euh, Rui Costa. On va aller chercher les 5 points. Pour bien finir cette étape aujourd'hui. C'est parfait. Allez, Rui Costa, tranquillou. Rui Costa, tranquillou avec ses 5 points. Dans la descente. Il est heureux. Il est tout beau. D'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas mieux de continuer finalement mon... Mon petit périple solo, hein, mine de rien, parce qu'on est en descente, là Et attends, on est en descente, allez, vas-y, on remet une couche En plus, on a encore tout le bleu Et tu sais quoi Vas-y, Rui Costa, très à l'aise, en descente, on va tenter d'y aller, maintenant On tente d'y aller 12 secondes du groupe de 4 derrière Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même euh, du Stephen King, il y a quand même du monde, hein. Allez, en tout cas, j'ai le bleu pour tout le monde derrière Et Là, je vais le prendre pour, euh, pour Rui Costa On a 15 secondes, mais c'est vrai, j'ai pas pensé, ça, je pouvais accélérer sur... Euh... Sur la seconde catégorie, j'aurais pu le faire encore plus. Allez, allez, allez. Bah ouais, peut-être que j'aurais pas assez d'avance pour aller au bout. Hein. Sûrement d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des rouleurs. Hein. Stéphane Kung, Lightheart, ça roule aussi. La tarte Oh <rire> Jeu de mots pourri Allez, on prend le gel rouge également. Putain de jeu de merde aller au bout. Le peloton Les temps de chargement comme ça, c'est terrible. Avant la ligne 12 secondes, ouais. C'est qu'on va essayer de passer en, en gros effort là. 
est-ce qu'on va réussir à aller au bout Stéphane Kung a été décroché en tout cas. Stéphane Kung a été décroché. On va tenter la victoire en solitaire avec Rui Costa. Et bon, il le mérite bien. C'est vrai qu'on nous fait jouer le maillot à poids. Mais oui, là, je pense qu'on peut le faire. Hein. Je pense, mesdames, messieurs, qu'on peut aller chercher la victoire en ayant attaqué sur le dernier col. Allez, mon grand. Allez. 12 secondes. Ouais, je pense que c'est la win. Hein. On prend tout le rouge en plus. On pourra sprinter normalement en plus. On a bien joué, hein. franchement. Nickel, alors j'aurais préféré que ce soit largement mon euh, sprinter. Hein. Mais là voilà, j'ai préféré les devancer. Je me suis dit pourquoi pas. Allez, le sprint maintenant. Le sprint de Rui Costa. On y va mon grand. T'assure. Magnifique. De l'avance en plus sur le groupe de 4. Wouhou Belle victoire mon ami. Belle victoire de Rui Costa, le portugais aujourd'hui. Qui a pris le dessus sur ses adversaires. Dans la dernière montée. Oui monsieur. C'est ça qu'on aime voir. Ah. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut jouer euh, Non, non, ils sont à 0,4. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et en plus, c'est vrai que j'avais la chance qu'ils n'étaient pas du tout en bonne forme. Hein. Soit en mauvaise, soit en méforme. Très très bien. Eh ben, je suis content. Classement général, Roglitch, 54 secondes de Charman. Ça continue, pas de problème. Maillot à poids 49 points, là on a vraiment pris de large. Maillot vert Gaviria 177. On est encore devant, mais c'est pas la folie encore. Hein. Maillot blanc Pogacar à 6 secondes, ça bouge pas. Le classement par équipe 317 de Baran McLaren. Et enfin, classement de la combativité 331 km. Là par contre, on est bien au-dessus du second. Et ça, ça fait plaisir, c'est ce que je voulais. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a géré, regardez, on a le bonus de récup pour Roglic, Pogacar, Costa et Gaviria. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. <rire> Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Portez-vous bien. Et à très vite. Ciao, ciao.